ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஹெல்தி லைஃப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ப்ரெக்னன்சியில் ஒரு பொண்ணு எப்படியெல்லாம் தூங்கலாம் எப்படியெல்லாம் தூங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மில் ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை தேடி வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாகவே ஒரு ஹெல்தியான லைஃபுக்கு தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் அதுலேயும் ப்ரெக்னெண்டாக இருக்க பொண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வாமிட் மயக்கம் நாசியா அப்படின்னு பல பிரச்சனையில் இருப்பாங்க இந்த டயர் போகணும்னா அவங்களுக்கு தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இப்படிலாம் தூங்கணும் இப்படிலாம் தூங்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சில வரைமுறைகள்லாம் இருக்குது ப்ரெக்னன்சியோட ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் அவங்க எப்படி வேணாலும் தூங்கலாம் ஏன்னா பேபி மூணுலேருந்து நாலு இன்ச் மட்டும் தான் வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு விருப்ப விருப்பமாக இருந்தால் அவங்க கமந்து கூட படுத்து தூங்கலாம் ஆனால் அதில் முக்கியமான ஒரே ஒரு விஷயம் எப்போ அவங்க படுத்துருந்து எழுந்தாலும் மல்லாந்து படுத்து எழக்கூடாது ஒரு கழிச்சு படுத்து அப்புறம் தான் எழுந்திருக்கணும் எக்காரணத்து கொண்டும் மல்லாந்து படுத்து அப்படியே எழுந்திரிக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எழுந்தால் கருக்கு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுப்போம் அதனால் கருக்கே ஆபத்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ மல்லாந்து படுத்து அப்படியே எழாதீங்க செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் தேர்ட் ட்ரைமிஸ்டர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தையோட வெயிட் அதிகமாகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நேரத்தில் மல்லாக்க படுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தையோட வெயிட் உங்கள் வயிற்றை அழுத்த ஆரம்பிக்கும் அப்படி அழுத்தும் போது ஐவிசி அப்படிங்கிற சிறை வந்து அழுத்தப்பட்டு அதிலிருந்து இரத்த நாளங்கள் தடைப்படும் இதனால் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து இதயத்துக்கு போகிற ரத்தம் தடைப்பட்டு தாய்க்கு மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிக்கும் அதே போல் குழந்தை மல்லாக்க படுத்திருக்கும் போது நம்மளுடைய முதுகு எலும்பில் பட்டு குழந்தையுடைய உடல் அழுத்தப்படும் இதனால் குழந்தைக்கு போகிற ரத்தமும் தடைப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதோட மல்லாக்க படுக்கும் போது பேபி ஃப்ளோட்டிங் பொசிஷனில் இருக்கும் அதனுடைய நஞ்சு கூடி குழந்தையோட கழுத்தை சுத்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது சுகப்பிரசவத்தை தடை செய்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் அதே போல் செகண்ட் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் இடதுபுறம் தூங்குங்க அதுதான் சரியான பொசிஷன் சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் சீராக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் தூங்கலாம் வலதுபுறம் சரி இடதுபுறமும் சரி எந்த பக்கம் உங்களுக்கு தூங்கணும்னு தோணுதோ அந்த பக்கமுமே தூங்கலாம் அடுத்து என்ன ஒரு முக்கியமான டவுட் கேட்குறாங்கன்னா தூங்கும் போது வலதுபுறம் இருந்து இடதுபுறம் மாற எழுந்து உட்காந்து தான் மாறணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் நீங்கள் செய்யணுன்னு அவசியம் இல்லை தூக்கத்தில் நீங்கள் இருந்த பொசிஷனில் அப்படியே அடுத்த பொசிஷனுக்கு மாறலாம் ரெண்டாவது விஷயம் தூக்கத்தில் தன்னை மீறி நான் மல்லாக்கப்படுத்துறேன் இதனால் குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் மல்லாக்கப்படுத்தா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி தூங்கக்கூடாது தூக்கத்தில் அந்த மாதிரி மல்லாக்க ரொம்ப நேரம் படுக்காமல் இருக்கணும்னா உங்கள் முதுகுக்கு பின்னாடி ஒரு கனமான தலகாணி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் தூக்கத்தில் மல்லாக்க படுக்கும் போது ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்து தன்னால் நீங்கள் எழுந்து உங்கள் பொசிஷனை பழையபடி மாற்றிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி ப்ரெக்னன்சி